আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আজকে আমরা ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং সাবজেক্টের এটা অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট এবং ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের থার্ড ইয়ারের চ্যাপ্টার নাম্বার ফাইভ রিলিভেন্ট কস্ট ফর ডিসিশন মেকিং এর প্রথম ক্লাসে উপস্থিত হয়েছি আমরা প্রথম ক্লাসটা একদমই প্রথম প্রবলেম থেকে শুরু করব এখানে প্রবলেমটা দেওয়া আছে এই প্রবলেমটারই সলিউশন আমরা করব তো প্রবলেম সলিউশন করার পূর্বে আমি আপনাদের বলে রাখছি আমাদের এই সাবজেক্টটা অনলাইনে সম্পূর্ণ বইটাই অনলাইনে প্রাইভেট গ্রুপের মাধ্যমে প্রাইভেট পড়ানো হচ্ছে আপনারা যদি কেউ চান তাহলে আমাদের অনলাইন প্রাইভেট গ্রুপ যুক্ত হতে পারেন একদমই নামমাত্র ফি দিয়ে এটা ফেসবুকে আমাদের ফ্রি গ্রুপ চাইলে এখানেও আপনারা ঢুকে আপনাদের ক্লাসগুলো করতে পারেন ফ্রি ক্লাসগুলো এবং চাইলে আপনারা আমাদের প্রাইভেট ব্যাচে যুক্ত হতে পারেন সো এই ক্লাসটি যদি আপনাদের ভালো লাগে আপনাদের বন্ধুদের শেয়ার করতে পারেন আমিও আমাদের অন্যান্য গ্রুপগুলোতে ক্লাসটা শেয়ার করে দিচ্ছি যেন সবাই ক্লাসটা দেখে উপকৃত হতে পারে আমরা ফেসবুকে প্রাইভেট গ্রুপে অনলাইনে প্রাইভেট ব্যাচের মাধ্যমে প্রাইভেট পড়াচ্ছি এই সাবজেক্টটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রেকর্ড ক্লাস পাবেন ভিডিও ক্লাস পাবেন হ্যাঁ সম্ভবত লাইভ ক্লাস থাকবে যদি এখনই যুক্ত হন যদি যুক্ত হতে দেরি করেন সেক্ষেত্রে রেকর্ড ক্লাস থাকবে সেগুলো দেখে দেখে আপনারা প্রিপারেশন নিতে পারবেন আপনাদের প্রিপারেশনটা মজবুত হতে আমাদের গ্রুপে যুক্ত হলেই যথেষ্ট হুম আপনারা যদি চান তাহলে আমাদের গ্রুপে যুক্ত হতে পারেন একদমই নামমাত্র ফি দিয়ে আর আমি তাহলে আপনাদের একটু প্রাইভেট গ্রুপটা দেখা দিচ্ছি আমাদের প্রাইভেট গ্রুপ হচ্ছে যে এইটা ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এই মুহূর্তে একশো একষট্টি জন মেম্বার আছে আপনারা চাইলে আপনারা যুক্ত হতে পারেন এখানে সুন্দর করে সিরিয়াল করে ক্লাসগুলো দেওয়া আছে যেমন অ্যাবজরপশন অ্যান্ড ভেরিয়েবল কস্টিং এর সরি যেমন হচ্ছে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং এর এই কয়েকটা ক্লাস রয়েছে এগুলো তারপরে আপনার ফ্লেক্সিবল বাজেটিং হ্যাঁ ফ্লেক্সিবল বাজেটিং এইখানে ক্লাসগুলো আছে সিরিয়াল করা আছে অধ্যায়ভিত্তিক তারপরে বাজেটিং অ্যান্ড বাজেটিং কন্ট্রোল এখন যে চ্যাপ্টারটা করাচ্ছি এটা রয়েছে রিলিভেন্ট কস্ট ফর ডিসিশন মেকিং এই চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারের ক্লাসগুলো সুন্দর করে দেওয়া আছে তো আপনারা চাইলে কিন্তু আমাদের অনলাইন ব্যাচ যুক্ত হতে পারেন ঠিক আছে এখন এদিকে আর সময় নষ্ট না করে আমরা চলন শুরু করি অঙ্কগুলোর সমাধান কোথায় যেন করছিলাম রিলিভেন্ট কস্ট ফর ডিসিশন মেকিং এই যে পাইছি এই যে রিলিভেন্ট কস্ট সো আমাদের প্রথম প্রবলেম আলোচনার বিষয় প্রথম প্রবলেমে বলা হয়েছে প্রবলেম নম্বর ওয়ানে যে এবিসি লিমিটেড ইস ম্যানুফ্যাকচারিং কনসার্ন উইচ রিকোয়ার্স টু থাউজেন্ড ইউনিট এবিসি লিমিটেডের লিমিটেড একটা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি এটার প্রয়োজন হচ্ছে দুই হাজার ইউনিট অফ পার্ট বি এটা পার্ট বির জন্য দুই হাজার ইউনিট দরকার কমপ্লিট ইটস ফিনিশ প্রোডাক্ট এটার প্রোডাক্ট তৈরি করতে বা শেষ করতে এবিসি প্রোডাক্ট পার্ট বি ইটস ওন ফ্যাক্টরি এবিসির যে পার্ট বির মানে ইউনিটগুলো দরকার এটা নিজের তাদের ফ্যাক্টরি রয়েছে রিলিভেন্ট কস্ট ডাটা আর অ্যাজ ফলোস এখানে প্রদত্ত যে খরচগুলো এখানে নিচে দেওয়া আছে এখন আমাদের এই খরচগুলো দিয়ে প্রশ্নের নিচে বলা হয়েছে কি যে এ সাপ্লায়ার অফার্স টু সেল পার্ট বি একজন সাপ্লায়ার এই পার্ট বির ইয়াগুলো দেওয়ার জন্য অফার করছে টু এবিসি লিমিটেড এবিসি লিমিটেডের কাছে অ্যাট এ কস্ট টাকা একশো ষাট পার ইউনিট প্রতি ইউনিটের জন্য একশো ষাট টাকা ইফ দ্য অফার ইজ অ্যাকসেপ্টেড যদি অফারটা গ্রহণ করা হয় ফিক্সড ওভারহেড অ্যাট দ্য রেট অফ পঁয়ত্রিশ টাকা পার ইউনিট ক্যান বি সেভড অর্থাৎ ফিক্সড ওভারহেড পঁয়ত্রিশ টাকা করে প্রতি ইউনিটে সেভ হবে এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে রিকোয়ারমেন্ট শুড দ্য অফার বি অ্যাকসেপ্ট এই অফারটা কি গ্রহণ করা উচিত অ্যাকসেপ্ট করা উচিত তো অ্যাকসেপ্ট করা উচিত কি উচিত না এটা আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো এটা আমরা তাহলে একটু হিসাব করে দেখবো যে আমাদের এটা আমরা একটু হিসাব করে দেখবো যে আমাদের পণ্য নিজেদের ফ্যাক্টরিতে উৎপাদন করলে কত কত টাকা খরচ যাচ্ছে আর ওদের কাছ থেকে কিনে নিলে কত টাকা খরচ যাচ্ছে যেখানে যে খরচ কম হবে সেটাই আমরা নিয়ে নিব বেছে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে প্রবলেম নাম্বার ওয়ান হ্যাঁ যেহেতু আমরা প্রবলেম ওয়ানে আসছি এখানে কি করবো তাহলে তাহলে কম্পারেটিভ কস্ট স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট তৈরি করতে হবে তুলনামূলক খরচের হিসাব কম্পারেটিভ কস্ট স্টেটমেন্ট তবে যে কোম্পানির অঙ্ক করবো সেই কোম্পানির টাইটেল এখানে দিয়ে দেবো আমাদের কোম্পানির নাম কি এবিসি লিমিটেড তাহলে আমরা এখানে একদম হেডলাইনের টাইটেল দিয়ে দেবো এবিসি লিমিটেড এল টি ডি কি বের করবো কম্পারেটিভ কস্ট স্টেটমেন্ট বের করবো সিও এম পি এ আর এ টি আই ভিই কম্পারেটিভ সিও এস টি কস্ট এস টি এ টি ই এম ই এন টি কম্পারেটিভ কস্ট স্টেটমেন্ট কোন সময়ের কত কতগুলো মানে প্রোডাক্টের জন্য ফর টু থাউজেন্ড ইউনিটস ইউ এন আই টি এস দুই হাজার ইউনিটসের জন্য আমরা কি করব তুলনামূলক
আমরা একটা ছক টেনে ফেলি সুন্দর করে ছকটা দিয়ে দিলাম এরপরে আমরা অঙ্কটা করব তো এখানে ডিটেলস বা অ্যাকাউন্ট ডিটেলস লিখতে পারেন এ সি সি ও ইউ এন টি অ্যাকাউন্ট টি আই টি এল ই এস অ্যাকাউন্ট টাইটেলস এখানে হচ্ছে আচ্ছা এখানে টাকা না এখানে দুই হাজার ইউনিট দুই হাজার ইউ এন আই টি দুই হাজার ইউনিট কিসের ক্ষেত্রে মেক মানে তৈরি করার ক্ষেত্রে এম এ কে ই মেক মানে নিজে তৈরি করার ক্ষেত্রে আর এখানে আমরা লিখবো দুই হাজার ইউনিট ইউ এন আই টি ইউনিট এখানে বাই লিখতে পারি বি ইউ ওয়াই বাই ক্রয় করার ক্ষেত্রে কত টাকা প্রয়োজন হয় তো প্রথমে মেক করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ নিজে তৈরি করার ক্ষেত্রে কত টাকা খরচ হবে এটা আমরা দেখে নিই খরচের তার টাইটেল এখানে দিয়ে দিছে র মেটেরিয়াল বিশ টাকার পার ইউনিট হচ্ছে দুই ইউনিটের জন্য চার টাকা যাবে তাহলে প্রথমে লিখবো র মেটেরিয়াল আর এ ডাব্লিউ র এম এ টি ই আর আই এ এল এস র মেটেরিয়ালস আমাদের চল্লিশ হাজার টাকা খরচ যাবে কিসের ক্ষেত্রে যদি আমরা তৈরি করি আর যদি কিনে নিই তাহলে আমাদের তৈরি করার কোনো দরকার নাই এরপরে কি ডাইরেক্ট লেবার আশি টাকা করে এক লাখ ষাট হাজার টাকা যাবে তাহলে আমরা এখানে লিখবো ডাইরেক্ট ডি আই আর ই সি টি ডাইরেক্ট এল এ বিও ইউ আর ডাইরেক্ট লেবার যাবে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা যদি আমরা নিজেদের ফ্যাক্টরিতে উৎপাদন করি আর কিনে নিলে এখানেও যাবে না এরপরে ভেরিয়েবল ওভারহেড পঞ্চাশ টাকা করে এক লক্ষ টাকা যাবে হুম তাহলে দেখবো ভি এ আর আই এ বি এল ই ভেরিয়েবল ও ভি ই আর এইচ ই এ ডি ভেরিয়েবল ওভারহেড যাবে আমাদের এক লক্ষ টাকা খরচ টোটাল যদি আমরা নিজেদের ফ্যাক্টরি করি মানে মেক মানে নিজেদের ফ্যাক্টরিতে তৈরি করা আর যদি আমরা কিনে নিই তাহলে এখানে এই টাকাটার কোনো খরচ নাই ফিক্সড ওভারহেড পঞ্চাশ টাকা করে এখানেও এক লাখ টাকা যাবে তাহলে এফ আই এক্স ই ডি ফিক্সড ও ভি ই আর এইচ ই এ ডি ফিক্সড ওভারহেড আমাদের কত টাকা যাবে এক লক্ষ টাকা যাবে যদি আমরা কি করি মেক করি নিজের তৈরি করি এখন যদি আমরা কিনে নিই তাও তারপরেও আমাদের এই টাকাটা খরচ যাবে ফিক্সড ওভারহেড কারণ কি একটা ফ্যাক্টরি যদি আমরা চালাই তাহলে ফ্যাক্টরির কথা চললো যদি না চালাই তাহলে ফ্যাক্টরির ভাড়া তো দিতে হবে এটা তো আমাদের ফ্যাক্টরি ইউজ করি আর না করে ভাড়া তো দিতেই হবে অর্থাৎ আপনি মনে করেন এক মাস বাসায় নাই সব বিদ্যুৎ বিল তো তারপরেও দিতে হবে কারণ আপনি এক মাস বাসায় ছিলেন না বা পনেরো দিন বাসায় ছিলেন না এটা হিসাব তো ধরবে না এই চালাইছেন না চালাইনি সেটা আলাদা হিসাব কিন্তু নর্মালি তো এজ ইউজুয়াল বিদ্যুৎ বিল দিতে হবে ঠিক একইভাবে ফিক্সড ওভারে যে টাকাটা থাকবে এটা আপনি কিনে নিলেও খরচ হবে আপনার এই টাকাটা না নিলেও খরচ হবে হুম যেমন হচ্ছে মনে করেন যে ওয়াইফাইয়ের জন্য বিল রিচার্জ করছেন হ্যাঁ তো আপনি এক মাস ওয়াইফাই চালান নেই কিন্তু রিচার্জ করছেন রিচার্জটা শেষ হয়ে গেছে অটোমেটিক আবার আপনাকে রিচার্জ করতে হবে ঠিক একইভাবে তো ফিক্সড ওভারেটের টাকাটা আপনি কিনে নিলেও যত খরচ যাবে আপনার না কিনে নিলেও ওই টাকাটা অতটাই খরচ যাবে ফিক্সড ওভারেট লিখে দিচ্ছি আর কি আছে আর নাই টোটাল খরচ টোটাল কস্ট হচ্ছে এখানে চার লক্ষ টাকা আছে তাহলে এক দুই তিন চার চার লক্ষ হয়ে যাচ্ছে এটা কিসের জন্য কেনার ক্ষেত্রে এখন কেনা বাদ দিয়েও আমাদের অন্যান্য অপশন আছে যদি আমরা সরি এটা নিজে বানানোর ক্ষেত্রে এই খরচটা এখন দেখি আমরা কেনার ক্ষেত্রে কি কি খরচ আসতেছে তো কেনার ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে এ সাপ্লায়ার অফার্স টু সেল পার্ট বি এ বিসি কোম্পানি লিমিটেড একশো ষাট টাকা পার ইউনিট তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি বাইং কস্ট বি ইউ আই আই এন জি বাইং সিও এস টি বাইং কস্ট কতগুলো ইউনিট কিনবো দুই হাজার ইউনিট কিনবো প্রতি ইউনিটের জন্য কত টাকা খরচ একশো ষাট টাকা খরচ তাহলে বা ক্রয় করলে তার তৈরি করতে হবে না তার মানে এখানে আর টাকা খরচ হবে না তাহলে টাকা খরচ কত হবে বাইং অপশনে তাহলে একশো ষাট টাকা করে দুইশো ইউনিট যদি হয় তাহলে দুই হাজার ইউনিট যদি হয় তাহলে ষোলো দুখনি বত্রিশ তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকা আমাদের কি হয়ে যাবে বাইং কস্ট হিসেবে যাবে এবং কি বলছে ইফ দ্য অফার ইজ অ্যাকসেপ্টেড যদি অফারটা গ্রহণ করা হয় তাহলে আমাদের কি হবে তাহলে ফিক্সড ওভারহেড পঁয়ত্রিশ টাকা পার ইউনিট ক্যানসেপ্ট অর্থাৎ এই যে এক লক্ষ টাকা ছিল এই এক লক্ষ টাকা থেকে প্রতি ইউনিটে পঁয়ত্রিশ টাকা করে আমাদের খরচ কম হবে অর্থাৎ ফিক্সড ওভারহেড কি হবে সেভ হয়ে যাবে তাহলে আমরা লিখব এফ আই এক্স ই ডি ফিক্সড ওভারহেড ও ভি ই আর এইচ ই এ ডি ওভারহেড সেফ্ট এস এ ভিই ডি সেফ্ট হবে কত টাকা করে পঁয়ত্রিশ টাকা করে দুই হাজার ইউনিট অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ দুগুণে সত্তর সত্তর হাজার টাকা সেফ্ট হবে কিসের ক্ষেত্রে বাইংয়ের ক্ষেত্রে আর এখানে তো তৈরি করতে কোনো খরচ নাই তাহলে সত্তর হাজার টাকা খরচ হবে তার মানে কমে যাবে খরচ কমে গেলে কি হয়ে যাবে মাইনাস হয়ে যাবে তাই আমরা কি করব ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে লিখে দেব মোটামুটি প্রশ্নের ভিতরে আর কোনো ইনফরমেশন নাই 
प्रश्न भेतरे और को इनफरमेशन नहीं तो यह पर्यत शेष टोटल टाने दी इन्हें तो चार लक्ष हो कारण इटा तो प्रश्न भेतरे देव आ चार लक्ष टा खरच हो और ये देखें तीन लक्ष बीस और एक लक्ष चार लक्ष बीस चार लक्ष बीस जो सत्तर हजार टाक माइनस हो जाए तो आस तीन लक्ष पंचाश हज़ार टाक हाँ तेल इन्हें लिखब कि टोटाल कस्ट टीओ टीए एल टोटाल सीओ एस टी टोटाल कस्ट जो तैरी करी हमारे फैक्टर तेल चार लक्ष टा खरच हो जो कहीं अवश्य साढ़े तीन लक्ष टा खरच हो तरह बुझते परलम क्या सुविधा तो हमें हमें इखने कमेंटे लिखते परि कमेंट एन ना आगे हमें फेभार्ट लिखे फिली फेभारे लिखते परि डिफारेंस डि आई एफ एफ इ एन सी डिफारेंस इन फेभार एफ ए भिओ आर फेभार अफ बिंग वाई आई एन जि बिंग कत टा चार लक्ष माइनस हो तीन लक्ष पंचाश समान पंचाश हजार टा ए कमेंट करते अफार टाइम एक्सेप्ट करब ना कि करबना तेने लिखते कमेंट सीओ एम एम इ एन टी कमेंट कमेंटे कि करब उ शुड एक्सेप्ट करब उ शुड एस एच ओ एल डि उ शुड एक्सेप्ट ए सी सी पी टी डी एक्सेप्ट फ्रम एफ आर ओ एम फ्रम एन आदार कम्पानी मैं के निब ए एनओ टी एच इर एन आदार सीओ एम पी ए एन वाई कम्पानी फर बिंग वाई आई एन जि बिंग क्यों बिंग अपशन लिखे दीते ओपी टी आई ओ एन बिंग अपशन थे एक्सेप्ट करते अफार्ट क्यों कारण बिकज बी सी एव एस इ बिकज कारण हे इट्स आई टी एस इट्स टोटाल कस्ट टीओ टी एल टोटाल सीओ एस टी कस्ट इज लोअर एलओ डब्ल्यू इ आर लोअर टी एस ए एन दें मेकिंग कस्ट एम ए के आई एन जि मेकिंग सीओ एस टी कारण कि कारण हे इटार केंार खरचा तैरी खरचर थे कि कम तो हमें निजे तैरी करारे कहीं भलो ये पंचाश हज़ार टाइम कि हो जाए सेव हो जाए ये हे प्रश्न तो ये हे सल्यूशन तो आशा करा जाए बुझते पे ये सम्पूर्ण बीटा अनल प्राइट बैचर मध्यमे प्राइट पढ़ाई अपना जो क्यों चान अनलाइने प्राइट बैचे प्राइट पढ़ते शुद्ध ये सबजेक्ट है ना हमारे अन्न्य सबजेक्टगुल पढ़ाई अपना चाहिए से जुक्त होते अपन देखा दी शुद्ध यही कैकटा सबजेक्ट ना हमारे अपन जो अन्य सबजेक्टगुल्लो रही है सेगुलो पढ़ाई क्यों जुक्त हबें विस्तारित डिटेल्स ये देवा आज है ये पर देखिए अपना बुझते हैं नम्बर देव पेमेंट कर लेके अपन के प्राइट ग्रुपे जुक्त करब ये सबजेक्टर लिसट देव आज है कौन सबजेक्टगुल्लो पढ़ाई और ये डिपार्टमेंट भित्तिक आलदा आलदा भाग कर देवा आज है अपना पोस्ट खुजे नहीं आपनारा हे ग प्रिपारेशन देते हैं अपना जो चान कमेंटे कमेंट कराते अपना बैचे जुक्त हबें कि ना तो ठीक है आज के पर्यत सकते ही सुस्थ भाकुन और हमारे साथ ही थकूँ देखा हे नेक्स्ट पर्व तुण पर्त खुदाफिज